tengo realmente un libro y van a tener el placer de escuchar a la doctora Q y bueno, y de relacionarse con la asociación única que es la que queremos Le voy a presentar a la doctora Q, que es bachiller en ciencias con distinción en química, otorgado en 1971 por la Universidad del Estado de Ohio y doctora en química inorgánica por la Universidad de Illinois en 1976. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas y en la industria química. Durante su actividad profesional desarrolló lazos entre la industria, la educación, el gobierno y las comunidades. Fundó la organización Science is Fun, o sea, la ciencia es divertida con el objetivo de atraer a los jóvenes y promover la conciencia pública de la importancia de sostener y mejorar la educación científica. Es autora de numerosos artículos en periódicos y en revistas de su especialidad. La doctora Wu es miembro de la Junta Directiva del Consejo de Alumnos de Química de la Universidad de Illinois integró la Junta Directiva Internacional del Congreso Mundial de la IUPAC número 45. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y del primer Congreso Africano de Investigación en Educación Química. Como miembro de la Sociedad Química Americana, la American Chemical Society, durante más de 40 años, fue ocupando diferentes funciones tanto en el nivel nacional como internacional. En 2006 fue designada miembro de la Junta Directiva y en 2011 fue presidente electa de la American Chemical Society, cargo que se encuentra actualmente desempeñando. En 2012 fue designada miembro honorario de la Sociedad Química Rumana y de la Sociedad Química Polar. Antes de que comience su, su conferencia, la auditora, este, me gustaría que eh, la profesora eh, Marta Uy y Marcela Filander, y Marcela Filander eh, puedan este, comentarles algo del de, eh, programa Huellas y de la relación con la asociación. Bienvenidos, muchísimas gracias a la doctora 
que seguramente aportará mucho y que las profesoras de la Escuela de la Ciudad le acercaremos este material. entre profesionales, eh, docentes, profesionales de la química, industriales y bueno, estar todos en pos de eh, la educación argentina, todos los eh, eventos que puedan realizarse para el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria y en la escuela secundaria, todos somos responsables, los que estamos en las aulas, los subimos, los que están en la industria, los que están en la investigación, es algo que nos compete a todos. Bueno, nada más y que disfruten la charla, que lo disfrutemos, que seguramente va a ser así. Muchas gracias. Uh, buenas noches, amigo. I don't speak Spanish, I'm sorry. But uh, my children are from San Francisco, California. My first time to the beautiful country, Argentina. And my two children both speak Spanish because they learned Spanish in school in California. When I was in school, I learned French. No, I have no grandchildren. <laughs> just, just children. Okay, sorry. Sus hijos So I am so happy to be here tonight. Estoy muy contenta de estar con ustedes esta noche. It's wonderful to visit the Argentinian Chemical Society. Es fantástico poder estar acá. A hundred years, and I'm so happy to be here to share a little bit of what we have been doing with the American Chemical Society. Sorry. Oh, sorry. I need to talk slow. I'm sorry. Go ahead. Sorry. Yes, I know. I get too far ahead. Eh, estoy muy contenta de estar acá justamente con los festejos de los 100 años de la asociación. So, I'm so pleased to be here and uh, share with you a little of what um, we have been doing. And as president of the American Chemical Society, I really do feel that we can all work more together. Eh, realmente como presidente de la Asociación Química Americana, eh, teniendo la oportunidad de estar aquí, siento que tengo la oportunidad de compartir con ustedes lo que nosotros estamos haciendo allí. So I saw a little bit of your beautiful Buenos Aires and I enjoyed the tour of your beautiful library. So. Eh, realmente ya he visto muchos lindos lugares de vuestra hermosa Buenos Aires y además disfruté mucho del tour por la biblioteca. So my talk tonight is called Partners for Progress and Prosperity. That is my presidential theme. Mi charla de esta noche justamente trata sobre socios para el progreso y la prosperidad, que es uno de los objetivos de mi eh, equipo presidencial. So today, what I'll cover is a little bit about ACS, the American Chemical Society, a little bit about my background. Voy a cubrir un poco sobre la, la, el tema de la asociación propiamente dicha y otro tramo sobre mi background. And talk about some of the programs that we use to do public outreach and talk about chemistry with the general public. Y voy a tratar de hablar justamente de algunos de los programas que utilizamos para llegar a la opinión pública y la más cerca del público en general. Because this is a common issue that we all face as chemists, that many non-chemists don't understand all the good that chemists bring to society. En realidad eh, es común, es un tema común para nosotros los químicos que aquellos que no son químicos no entienden bien qué es lo que nosotros los químicos realmente aportamos a la sociedad. And I go traveling, you know, not only the U.S. but around the world, and everybody seems to have 
that not as many students are studying chemistry. Yo he viajado mucho, no solamente por los Estados Unidos, sino por el resto del mundo, y todos se enfrentan a la misma problemática, es decir, que pocos estudiantes abrazan la carrera de química. So we need to work together to figure out how to reach the, the public and our policy makers to show them the importance of science. Por eso tenemos que trabajar juntos justamente para llegar a la opinión pública y además a aquellos hacedores de políticas públicas para que entiendan la importancia de la, de la química. And then I will end with some of my presidential initiatives, what I'm working on, and I'd like your ideas and suggestions. Voy a terminar con algunas de mis iniciativas presidenciales y finalmente me gustaría tener un feedback de ustedes, una digamos una reacción con las preguntas pertinentes. So the American Chemical Society was born in 1876 with Mendeleev was doing the periodic uh, elements and it was born in New York City. La Asociación Química Americana nació en 1876 justo en la época en que Mendeleev estaba haciendo su tabla periódica y fue justamente la ciudad de Nueva York. Okay, next slide. We have 163,000 members, 187 local sections around the U.S., 33 technical divisions. Yes, maybe Go ahead. it's directly, I don't have to translate it because oh, it's... Oh, it's right there. The okay, you can read it, right. So we and um, we have six, right now, six international chapters. The newest one, Romania, was just approved by our council uh, last month. La más nueva de las filiales internacionales es Rumania y que fue justamente aprobada por nuestro consejo el mes pasado. In fact, when I got elected, a Romanian chemist wrote to me and said, can we, there are many chemists back in my homeland, can we reach out to them and maybe start a chapter? And that's what we did. Cuando yo fui elegida, justamente un químico rumano, una química rumana, me escribió eh, que había mucho interés en Rumania y si no era posible, había una filial allí. To start a chapter, you only need 25 ACS members and the support of the mother society. So they wanted to, the president wrote to me and we... Para abrir una filial se necesitan 25 miembros de la ICS y el acuerdo de la central. Y entonces, bueno, se logró. Yes. So, most of our members uh, work in industry and um, others, 60% work in industry and most of them have degrees in chemistry. La, el 60% de nuestros miembros trabaja en la industria y la mayoría de nuestros miembros son profesionales químicos. Están graduados en el ámbito de la química. But we have 25,000 members who live outside the U.S. Pero tenemos 25,000 miembros que viven fuera de los Estados Unidos. Now we have 2,000, almost 2,000 employees that work for the American Chemical Society. Tenemos 2,000, casi 2,000 eh, empleados que trabajan para la Asociación Química Americana. So you can see, these are uh, the employees of chemical abstracts in Columbus, Ohio. Estos son empleados de chemical abstracts. De, de, in the upper photo is Ohio. our building in Washington, D.C., another thousand employees. Y este es nuestro edificio en Washington, D.C. But I don't work, I mean, I work for ACS, but I don't get paid. <laughs> I'm a volunteer. Yo trabajo para ACS, pero no me pagan para eso, soy voluntaria. Yes, we have many, many volunteers, members who just want to do things for ACS. Tenemos muchos, muchos miembros voluntarios que simplemente quieren aportar a la asociación. We don't get paid. Okay, so now next slide. Our vision is to improve people's lives through the transforming power of chemistry. Nuestra visión es mejorar la vida de la gente, de las personas, a través del poder transformador de la química. And our mission is to advance the broader chemistry enterprise and its practitioners for the benefit of Earth and its people. Y nuestra misión es fomentar el progreso del 
campo de la química para el beneficio de la tierra y de la gente, de las personas que viven en ella. Ok, next slide. Our core values, we all believe in chemistry in the broadest sense, many, many kinds of chemistry, and we focus on our members. Nosotros tenemos como valores axiales, centrales en la asociación, por un lado, la eh, pasión por, por la química en sí que todos compartimos, y por otro lado, el servicio a nuestros miembros. And our members belong because it is our professional society, and we want to, you know, help and grow within our profession. Nuestros miembros, en su mayoría, como ustedes saben, son profesionales y nosotros queremos ayudar justamente al crecimiento profesional dentro de la asociación. And the ACS also believes in diversity and inclusivity. La asociación también cree en la diversidad y en la inclusión. So in 137 years, our society, I am only the eighth woman and the first Asian. Y en los 107 años eh, que está que existe la asociación, yo soy la octava mujer. And sorry, the first Asian. Y, ah, yeah. la primera. First Chinese or first Asian? No, eh, asiática, digamos. Elected to president. Yes. Okay. So next slide. Ah, right. So our areas of focus. The ACS wants to provide information to all the chemists. Nuestras áreas focales o de enfoque son, primeramente, la provisión de información a todos los químicos. We do that with our journals, our meetings, and all that type of thing. Lo hacemos a través de los journals, de los journals, de, las, de los encuentros y otro tipo de cosas. And we want to help our members' careers. Y queremos ayudar a nuestros miembros en sus carreras. So we also want to improve education. Por lo cual queremos también mejorar la educación. And increase the public appreciation for chemistry and science. Y aumentar la apreciación del público en general por la química y por la ciencia en general. Okay, this is my story of Pasadena versus Beijing. Esta es mi historia de Pasadena versus Beijing. My father came from China, from Beijing, in 1945 to America to study and get his PhD at Caltech, California Institute of Technology. Mi padre vino en el año 45 de China justamente para hacer su PhD en el Instituto Tecnológico en Illinois. My mother came in 1947, also from Beijing, to study in graduate school at University of Illinois. And she actually was a foreign student Renting a room from Mrs. Noise of Noise Lab. En el año 1947 llegó mi mamá, también como estudiante extranjera, para estudiar en Illinois. No, he studied at California Institute ah, of Technology. Mi papá estudió en el Instituto de Tecnología de California y la mamá en Illinois como estudiante extranjera. I'm the only chemist in my family. Es la única química en la familia. Okay. Well, back in the 1940s. People didn't fly, they came by boat. It took two weeks to come to America, you know, by boat from China. It was very difficult. And en los años 40 la gente no volaba, obviamente, sino que venía en barco y llevaba, tardaba dos semanas en llegar de China a Estados Unidos. So I hear the stories my parents tell me how people got so seasick they jumped overboard. Y eh, mi padre me cuenta que la, en general la gente en los barcos eh, se descomponían de tal manera que saltaban por, por la borda. So I'm lucky my parents did not get that season. <laughs> Yo estoy muy contenta que mis padres no se descompusieron y siguieron a bordo. So, they, you know, back in those days, not too many Chinese in America. So my father looked up my mother in Illinois. He was in California. My two grandfathers knew each other in Beijing. In but they didn't época, arrange the marriage. They did not arrange the marriage. In that time, there were no Chinese in the 
Estados Unidos, por lo cual mi papá conoció, fue a buscar a mi mamá a Illinois, eso sin que hubiera arreglo de matrimonio. So in 1949, They got married on the campus of the University of Illinois. And last year, when I got elected as president, the Department of Chemistry asked me to come give the speech for their chemistry commencement, graduation for all their chemistry students. El año pasado, cuando fui elegida presidente, la asociación me pidió que diera la conferencia para aquella, de, aquellos estudiantes que se graduaban. So the dean of chemistry brought me, I said, my parents got married at this university, and there's a church on your campus, a Methodist church. So he brought me there, and it was the church where my parents got married. I had not been there since I got my PhD. <laughs> El dean, el decano de la, de la universidad en ese momento, eh, me, yo le comenté que mis padres se habían casado en esta universidad, que debía haber una iglesia en la universidad donde había, que había realizado el casamiento, entonces me llevó a conocerla. Fue muy emocionante, justamente. Now, my father's name is Lee, and the Lee family used to have a tradition. They would name their children after the city they were born in. Mi papá se llama Lee y, la, y hay una tradición en la familia Lee que los hijos son nombrados según el lugar donde han nacido. So a lot of this is destiny because in 1950 my father earned his PhD from Caltech in aeronautical engineering and he bought the boat tickets to go back to Beijing. Y hay mucho de destino en todo esto, porque en 1950 eh, mi padre terminó una, una graduación en un juego de ciencias de ciencias. ¿Qué? ¿En qué tal? ¿En qué tal? No, en aeronáutica o ingeniería. No, él tiene un PhD en aeronáutica. Mi hijo volvió a Beijing. Y él compró los boletos de avión para volver a Beijing. Fue en 1950. ¿Ok? Quería volver a Beijing. Yeah, he bought the tickets to go back by boat to Beijing when he got his PhD. Ah, but destiny. The Korean War broke out in 1950 that summer, and my mother was very pregnant with me, so too dangerous to go back by boat. So I was born in Pasadena. Y entonces, y mi mamá estaba muy embarazada, y entonces era demasiado peligroso volver a Beijing. Yes. Por lo cual, es el destino que hizo que naciera en Pasadena. Sí, yes. when my parents left for graduate school, they did not know the country would have that revolution, and they, you know, was not going back. But my ACS membership, I've been a member now for over 40 years, it says on my membership card, Marinda Pasadena Lee was my name before I got married. Yo soy miembro de la ya hace más de 40 años y justamente mi nombre en la membresía figura como Marinda Pasadena Lee. Yes. Okay, next slide. Okay. When I was little, I used to dream of becoming a scientist when I grew up. Later in high school, I thought of maybe being an ambassador. Cuando yo era chica soñaba con llegar a ser científica y ya cuando estuve en high school ya mis sueños pasaban por ser embajadora. I've always been very happy that I majored in chemistry, went to Ohio State University and then later my uh, PhD in inorganic chemistry from University of Illinois. Y yo estoy muy contenta de haber podido Trabajé, recibí la mención justamente en química de la Universidad de Ohio y más tarde el PhD en química inorgánica en la Universidad de Illinois. So I'm very happy that I combined my two dreams when I was young and I now feel I'm an ambassador for chemistry. Y estoy muy contenta de poder unir mis dos sueños ahora porque ahora siento que además de química soy embajadora de la química. Well, after getting my PhD, I decided to um, go into industry. I had many different job offers, but I chose Dow Chemical. 
And I, luego de terminar con mi PhD, decidí entrar en la industria. Entonces, uh, fue Dow Chemical donde empecé. So I enjoyed a wonderful career at Dow Chemical. I worked for Dow in the 1970s, the 1980s, and the 1990s. Eh, tuve una carrera fantástica dentro de Dow. Trabajé tanto los 70 como los 80 como los 90. In fact, just recently, last month, I met the Dow CEO, you know, uh, Andrew Liveris who got the award from the Society of Chemical Industry. Justamente el mes pasado me encontré con el CEO de, de Dow y él justamente ese puesto lo adquirió a través de la Sociedad Americana de Química. So I'll go quickly. I, even all those years at Dow, I was always an ambassador for research. For example, my first project, working with electrochemical batteries, I used to work with the Electric Power Research Institute when people when Dow needed to work with outside. I would be the research. De alguna manera siempre fui embajadora, inclusive en lo que se refiere a la investigación. Por ejemplo, cuando trabajaba con baterías electroquímicas, hice también los contactos para trabajar con el Instituto de Investigación en ese ámbito. So Walnut Creek, the, the central research Walnut Creek, is a, was a laboratory right outside of San Francisco. El California. laboratorio de Walnut Creek era un laboratorio que estaba en las afueras de San Francisco, en un laboratorio de investigación. Because they offered me the job first in Midland, Michigan, that's their headquarters, but I said to them, oh, I know you have a laboratory in California. Can I go out there? <laughs> Me ofrecieron primero un trabajo en el laboratorio de Michigan, pero yo les dije, yo sé que ustedes tienen un laboratorio en California, ¿puedo ir allí? Yes, and I also worked for their lab in New England, the Central Research Lab, right outside of Boston. Two beautiful Central Research Labs. También trabajé en el laboratorio de New England, que está en, en las cercanías de Boston, también un hermoso centro de investigación. So, later I worked in plastics recycling, and then Dow Plastics, uh, sales and marketing wanted to borrow me from research because they needed someone with a technical background to help them. Entonces me dediqué al reciclaje de plásticos, pero Dow en realidad quería sacarme de investigación y ponerme más en la parte de ventas y marketing. So I had a wonderful career at Dow until the 1990s when the big chemical companies began to uh, downsize or centralize Hay una carrera fantástica en Dow hasta en los 90 en que las compañías químicas empezaron a de alguna manera centralizarse. And uh, because of dual careers, my husband is not a chemist. When they closed the research center in the West Coast and the East Coast, I said, no, I'm not moving to Michigan. I will change. <laughs> Como mi marido no pertenece al ámbito de la química, eh, ellos me querían pasar de la costa oeste a la costa este, y ahí al revés, de la costa este a la oeste, y entonces les dije, no, yo prefiero salirme. Ok, so, next slide. So, I went into small business, different things. Entonces empecé a trabajar en pequeño, en pequeñas empresas y en negocios. And I already had started, I never knew that Dow was going to close in the West Coast, but I had already started to get to meet people at ACS, the local ACS. So when the company closed both the research center and the sales and marketing in the West Coast, um, I, it was easy for me to find another job. Um, cuando yo no sabía que iba a cerrar justamente la central de la costa este, eh, yo ya tenía mis relaciones con la asociación americana eh, y bueno, y siempre pensé, nunca pensé que iba a ser difícil para mí encontrar una nueva, un nuevo job. So I joined a small company of about a hundred people. Me, me uní a una compañía pequeña de aproximadamente 100 personas. The president of the company asked me to come interview because he wanted a PhD polymer chemist. El presidente de la compañía me pidió que 
fuera una entrevista porque necesitaba justamente una química o un químico especialista en polímeros. And after a while, that small company got acquired, and so it changed research direction, and so another PhD chemist and I began our own company. The second one. Had Después de un tiempo, esa empresa fue vendida, fue adquirida, y cambiaron el rumbo de la investigación de tal manera que otro químico y yo damos nuestra propia compañía. But the company that I most enjoy was the small business I call Science is Fun. Pero en realidad la compañía que más me agrada, más me divierte, es la pequeña compañía que llamé Ciencia es Divertida, la Ciencia es Divertida. And this is dedicated to helping young students get excited about science. Y esa está dedicada en realidad a entusiasmar a jóvenes estudiantes en lo que respecta a la ciencia. And later, it, we, I worked a lot in trying to promote science education through public outreach. Y luego trabajé mucho en la promoción de educación científica para la opinión pública y el público en general. So here is an example of some of the classes I used to do with young children. These are young, young students, a grade school, in fact, even preschool to show them how much fun science can be. Estas son algunas imágenes de donde yo daba clase, justamente en las escuelas de niños pequeños y también en, con niños un poco más grandes. And so, I would teach, you know, after school classes and also in the summer, summer camps, and it was very popular. Yo daba clases después de las horas, digamos, curriculares y también en campus de verano. Y fue muy divertido. And the reason I did this is because I wanted to make a difference. I wanted to improve science education and get the general public to be more scientifically literate. Hice esto porque justamente quería realizar o marcar la diferencia, o sea, tratar de que el público en general tuviera contacto, así como los estudiantes, con la química. We do this to combat what we call chemophobia. Too many people don't know much about chemistry and are afraid of chemicals and chemistry. And we need to do this to improve the public's image of chemistry. In realidad, eh, nuestro objetivo es combatir la quimofobia, porque en general la gente, el público en general, no conoce demasiado de la química y entonces tenemos que mejorar justamente la imagen de la química. And so this is what we do in public outreach is to show the general public, people who are not chemists, how important chemistry is in our life, daily lives. Y eso es lo que hacemos entonces, es mostrarle al público en general, a la opinión pública, cuán importante es la química en nuestra vida cotidiana. And it's very important that we help to educate our policy makers, the people who make our laws, who don't have much background in science. Y es muy importante en ese sentido que ayudemos también a educar, a concientizar a los hacedores de política, a los funcionarios en general y a los legisladores que no tienen mucha conciencia de la importancia de la química. So we need to support education in science, technology, engineering and math and promote innovation in this world. Por eso tenemos que de alguna manera apoyar todo lo que es educación en ciencia, tecnología, ingeniería y alfabetizar un poco más científicamente. So I think all of us as scientists can try to, you know, engage the general public and let them know about what important work scientists do. do. Creo que todos los científicos pueden de alguna manera contarle al público en general lo importante que es y qué es lo que hace la, la, la ciencia en general. Right, to give back to our profession and society. De alguna manera, retribuir a nuestra profesión y a la sociedad. So, several years ago, I wrote a comment in Chemical and Engineering News called... La, okay. Eh, apareció un artículo en la revista eh, sobre química, noticias químicas y de la ingeniería. Called Ambassadors for Science, Technology and Education. How we can all be ambassadors. For science. Justamente se llamaba embajadores para la ciencia, la tecnología y la innovación. And then a few years later I wrote another article on how chemistry ambassadors can go global around the world. 
Y un poco después escribí un artículo sobre cómo embajadores pueden moverse a nivel global en todo el mundo. I long had a vision that we can work together with global partners and all be ambassadors for science, technology and education. Tengo la visión de que todos podemos ser socios a nivel global y trabajar juntos por la ciencia, la tecnología y la innovación. And this is a website, the ACS Network. You don't even have to be an ACS member, but all scientists around the world can communicate by the network and um, collaborate, communicate uh, on this network. Este es el sitio de nuestro network que, al que pueden acceder todos alrededor del mundo. So this is an online networking tool which, okay. Es una herramienta eh, de red online. And so ACS does this for, so that the global community can connect, communicate and collaborate. Bueno, el, el objetivo justamente de la asociación es que toda la comunidad global pueda comunicarse y conectarse online. So now we have over 250,000 members. Um, they're not all ACS members. They're just, most of them are chemists, you know, uh, networking with other chemists. Tenemos alrededor de 250.000 participantes, no todos son miembros de ACS, son químicos y cualquier químico puede participar de nuestra red. So, the simple message for public outreach is chemistry is all around us, is an important part of everyday life. El simple mensaje para la opinión pública es justamente que la química está todo alrededor de nosotras y es justamente muy importante para nuestra vida cotidiana. We call, we now have a program, you know, years ago we did not, but uh, we now have a program called Chemistry Ambassadors. Nosotros tenemos ahora un programa que se llama Embajadores de la Química. So you can talk to your students, too, about becoming a Chemistry Ambassador. O sea que se, nosotros podemos también hablar con nuestros estudiantes para convencerlos de transformarse en Embajadores de la Química. By becoming a Chemistry Ambassador, you can help to that the general public to appreciate uh, what chemists do everywhere. Al ser embajador de química, de la química en general, eh, podemos ayudar, se puede ayudar a que el público en general comience o mejore su apreciación sobre la importancia de la química alrededor del mundo. Next slide. So the chemistry ambassador program is to help chemists to more easily uh, talk to people who are not chemists. And you can talk to, you can go to schools. I mean, for me, I'm a chemistry ambassador with anybody I meet, the taxi cab driver, the person who cuts my hair, you know, everybody. La visión the next door neighbor. <laughs> visión del programa Embajadores Químicos o de la Química es ayudarles a los químicos a hablar sobre lo que hacen en cualquier instancia, o sea, con estudiantes, pero también con personas que encuentran en la calle. En mi caso, yo soy una embajadora de la química y hablo con los taxistas, con quien me encuentre sobre química. Right, so you can leave behind the message that chemistry is fun, it's everywhere, it will help to solve some of the global issues of energy, clean air, clean water, that type of thing. El mensaje que está detrás justamente es que la química es divertida y que está realmente detrás de todo que justamente teniendo la química puede sanear los, las aguas, puede sanear el aire y puede ayudar en muchos casos ambientales. Because we talk about how students maybe are not studying chemistry as much, but if we get them to understand and their parents to understand how, how important chemistry can be in this 21st century. Eh, nosotros de alguna manera nos fijamos que los, los estudiantes no eligen química, pero previamente hay que también tratar de entusiasmar a los padres para que acompañen justamente las elecciones a los estudiantes. So, if you have students or any, any chemists you know to become a chemistry ambassador, you can sign up at that website. Si ustedes conocen a alguien, algún químico, que quiera transformarse en embajador químico, solamente tiene que firmar en esa website, entrar en esa website. Yes, and so some of you are high school teachers that teach Algunos chemistry. Algunos de ustedes enseñan en la universidad, seguramente. 
There is a monthly newsletter where you can get tips and suggestions. Hay un newsletter mensual. And, way, and ways to uh, communicate um, to, with the general public. En el cual hay sugerencias y comunicados en general como para poder comunicarse más eh, rápidamente con el público en general. Okay, next slide. Why do we need chemistry ambassadors? ¿Por qué necesitamos a los embajadores químicos o de la química? As we know, most people don't understand chemistry or what it does. En general, la gente no entiende lo que es la química y qué es lo que ella produce. And most Americans don't know any living scientists. They don't. I don't know how it is in Argentina, but in America, no. En Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos no conoce el nombre de ningún químico con vida que vive todavía actualmente. Usually, if you go to a party and meet someone and you say you are a chemist, they go, oh, that was my worst subject in school. Normalmente, si uno va a una fiesta y tiene que decir que es químico, se van a decir rápidamente, uy, fue mi peor materia en la escuela. So, we need to work and change that perception. Por eso tenemos que trabajar y cambiar esa percepción. And it can't be done overnight, but maybe step by step we have ideas of how we can reach the young people and their parents too. Por supuesto que eso no se logra de la noche a la mañana y hay que hacerlo paso a paso de cómo llegar realmente a entusiasmar a la joven. And it's very important to work with our lawmakers, right? Because they control the budget and the money and we need the resources to support the education in the schools. Y es muy difícil trabajar sin los legisladores, porque ellos son los que manejan los presupuestos, y bueno, se necesita de la financiación para llegar a las escuelas y a otros lugares. So here's an old slide I had. Why become an ambassador? ¿Por qué llegar a ser embajador entonces? To achieve a shared vision of improving people's lives through the transforming power of chemistry. Justamente para compartir esta visión de lograr transformar a través de la química la vida de las personas. So I do feel that we can connect chemists and chemical engineers and scientists around the world to promote sharing and learning, foster global collaboration and recruit more science ambassadors. Por eso creo firmemente de que podemos conectar a los químicos y científicos en general, ingenieros en el mundo, para poder trabajar todos juntos en una conciencia científica y de la necesidad de hacer una buena ciencia. So, we have National Chemistry Week. We uh, started that quite a few years ago. One of the past ACS presidents from UC Berkeley. And so now we, all those Local sections and every all the schools they all celebrate National Chemistry Week. Tenemos una semana nacional de la química que fue una iniciativa de un presidente anterior que venía de Berkeley y ahora entonces en todas las filiales locales y en la central promovemos la semana nacional de la química. So you can go to that website www.acs.org/ncw for National Chemistry Week and get all kinds of ideas. Pueden entrar en la web justamente la que está al final, y enterarse de todas las cosas que se hacen en esa Semana Nacional de la Química. So that's a way to get um, chemists involved in helping to promote a positive public image of chemistry. Esta es la forma justamente de involucrar a los químicos para lograr mejorar la imagen de la química. And getting young students to find it interesting y también tratar de, ver, de, de fomentar que los jóvenes estudiantes encuentren a la química interesante. 97, every year we have a new theme for National Chemistry Week. Desde 1997, todos los años tenemos un nuevo tema para la Semana Nacional de la Química. So this year the theme is energy. Este año el tema es energía. So, if you want some help with bringing, celebrating National Chemistry Week in your schools, on the ACS website we have resources that you can find help. Si ustedes necesitan alguna sugerencia justamente para hacer su propia Semana Nacional de la Química, pueden entrar en nuestra website que tenemos justamente muy buenas propuestas. Now, many years ago, when I had more time, I was 
in charge of National Chemistry Week for our local California section. Hace unos años, cuando tenía un poco más de tiempo, yo estaba a cargo de la Semana Nacional de Química en la filial local de California. Since the California section, um, actually, I chaired it during its 100th anniversary back in 2001, and it, we meet still at Berkeley, UC Berkeley. Justamente que fijamos en el año 2001, el centenario, y luego nos volvimos a encontrar en Berkeley. So, we started two traditions um, back then, and one was a family science night, and the other, I'll show you more, is a tribute to Glenn Seaborn at UC Berkeley. Empezamos con dos tradiciones, una ser justamente la parte familiar de la química. ¿En el segundo lugar? Sorry. Oh, um, Glenn Seaborn, the president, the former president. Ah, es un homenaje a Glenn Seaborn, que fue el, el primer presidente. Okay, next slide. So here we're celebrating National Chemistry Week at UC Berkeley. Aquí ven cómo estamos festejando en Berkeley la Semana Nacional de la Química. And one of our members has a special periodic table car where he has all the elements painted and Glenn Seaborg autographed it. Y ahí tenemos uno de los miembros justamente que armó algo especial con todos los, los, los autógrafos de Glenn Seaborg. Next slide. So what we did is we would to go to the football game football at the university, and there are 50,000 people who do not know chemistry. <laughs> bueno, se organizó un partido de fútbol y había, estaban presentes 50,000 personas que estaban asistiendo a ese partido de fútbol y que no sabían nada de química. So we got one minute to march out there in between the football, you know, and um, tell them about National Chemistry Week, and this is the son of the famous Glenn Seaborg of Seaborgium. Uh, he got so excited, the son, he almost got trampled by the football players. Y nos dieron solo un minuto para de alguna manera desplegar todo lo que teníamos para hablar sobre la Semana Nacional de la Química. Y estaba el hijo de Glenn Seaborg, que se puso tremendamente nervioso con respecto al partido y a toda la situación. And I have this website because the nuclear chemistry division is raising money to, for the Glenn Seaborg National Award. Tenemos esta website porque se está se está hizo una fundación que también trata de conseguir fondos para la Fundación Nacional de Seaborg. Actually, Glenn Seaborg was also a very international ACS president. Glenn Seaborg mismo fue muy, muy internacional presidente de la ACS. Okay, next slide. And this is another tradition that I started when I was in charge of National Chemistry Week for my local California section. I started a family science night. I was a parent in the community. Eh, esta es otra tradición que inicié cuando dirigía la Semana Nacional de la Ciencia en California en 1997 es la noche de la familia en la ciencia. So, I was talking with other parents and the superintendent of the school and I said, why don't we do something on science? So that's how we started. Yo misma era, tenía mi hijo en la escuela y entonces hablé con otros padres para iniciar una semana de ciencia en la escuela. So I believe in partnerships, I always have. Por eso yo creo profundamente en sociedades, siempre las he buscado, siempre las he so I started a partnership between the local American Chemical Society and the parents of the school district. Entonces inicié una asociación justamente entre la sociedad local americana y los padres de la escuela. So this first family science night, I worked with the parents and our local ACS and we recruited 200 volunteers and a thousand people came the first time. Esa primera noche de la familia, eh, justamente la hicimos en combinación con el ACS y recruté, o sea, pude juntar 200 voluntarios y hubo mil asistentes. So we got scientists from all over, you know, from the universities, from the companies, to come and do some hands-on activities with the children and the parents. 
tuvimos tanto gente de la ciencia como de la industria a los que alentamos para que realmente mostraran experimentos, o sea, hands on con las manos en la masa. And so it was so successful, the school district does it now every three years to get the children to see scientists come. Y fue tan exitoso que ahora el distrito lo repite cada tres años e invita entonces a los científicos que vengan. Yeah, they do a stage show with the chemical demonstration and it's always, they, we now go all around the whole San Francisco Bay Area and work in school districts where, I, again, I was translated into Spanish because the parents did not understand English. Y entonces hacen el, el show en el escenario justamente con experimentos químicos y se traslada alrededor de todo San Francisco y ahí tengo que ser traducida al castellano porque hay muchos padres de habla castellana. Next slide. We have other public outreach programs. We have science cafes. We also celebrate Earth Day in the spring in helping the environment. And chemists Uh, can also go out and help in the community. So we have a tenemos otros programas de alcance público, tenemos los cafés científicos y también el Día de la Tierra, y los químicos salen a la comunidad justamente para tener contacto con ella. Now, science cafes have been a very uh, popular program in recent years. Y los cafés científicos fueron justamente resultaron ser un programa muy, muy eficiente en los últimos años. It started in Europe a few years ago, where a scientist can come and talk about something interesting for the general public. We draw a big crowd when we talk about the chemistry of chocolate or the chemistry of beer. Por supuesto que viene mucha gente cuando hablamos de la química del chocolate o la química de la cerveza. Or wine. O del vino. <laughs> yes. Ok, next slide. So, in the beginning, when I started this program, I would do it at local restaurants. Al principio, cuando empecé con este programa, en realidad lo hacía en restaurantes locales. But we got so many people, the restaurant was packed. So then, in the last two years, I've been partnering again with a local library. So now the library has a scientist come every month. I used to only have time for maybe one or two a year. But every month we have a wonderful scientist come and talk about something interesting. For example, here we had a physics professor come and talk about music, and he did a duet with a piano, a concert piano player. Um, Por ejemplo, eh, el, lo que ocurre ahora es que viene un científico cada mes, antes lo hacía una o dos veces por año, y aquí en la imagen vemos el caso de un científico físico que vino justamente a dar una charla sobre la ciencia del sonido. So there are ways to get the general public interested in science, and that is one way we found very, very effective. Bueno, justamente el objetivo es que se interese el público general en ciencia. Because then we get the reporter, the news reporter, to write a good article in the, in the newspaper. De esta manera también conseguimos que venga la gente de los periódicos, de los diarios, para escribir un buen artículo sobre nosotros. Okay, next slide. Now, something you would be interested in is ACS is just starting a new website in Spanish. Esto les va a interesar porque ACS está comenzando ahora con una website en castellano, en español. So this will help the teachers. You know, we'll have some activities. And I was talking to Lydia about the wonderful book you have to celebrate your 100th anniversary. We can do a link. You know, from your website to our website, so that everybody who speaks Spanish can have access to the book and buy the book. Esto va a ser muy interesante para los docentes, y yo justamente le comentaba a Lidia que he visto el hermoso libro para el centenario y que podríamos subirlo y hacer un link dentro de nuestro propio sitio, como para que todo se pueda interconectar. And there will be information to help the students. 
with visa applications or if they're interested in studies in different places and helping them in their careers. La idea es también tener información allí como para poder ayudarles en todo lo que sea trámites de visa u otra información que les ayude a poder venir a estudiar. Next slide. Here are some other activities that with ACS in Latin America. Aquí tenemos otras actividades de ACS en Latinoamérica. In 2012, ACS did something in Colombia with water. En 2012, ACS hizo algo con el agua en Colombia. And also in Brazil, también en Brasil, in a conference on green chemistry, IUPAC. Una conferencia sobre química verde. And last year, I was able to attend the Federation of Latin American Chemical Societies in Cancun. Y el año pasado también estuve eh, participando y dirigiendo la, el encuentro en Cancún. In fact, what ACS did in Cancun is we had a festival de química. En el, el ACS lo que pudo organizar en Cancún fue un festival de química. We organized this to do the little uh, demonstrations with the general public in the, in the town square in Cancun. Lo hicimos justamente para hacer pequeños experimentos químicos en las calles de Cancún para el público en general. You know, lots of young students and parents, general public, you know, not chemists, people came. So it was very successful and now we're bringing it to some other places. So Vinieron jóvenes estudiantes y sus padres, todos no químicos, y estaban sumamente entusiasmados, y ahora tratamos de reproducirlo en otro lado. So I see for the future, they're planning something next year, like this Festival de Química, because they trained the, the students how to do this with the general public. Eh, ya se está planeando a futuro hacer nuevamente algo así como el Festival de Química, de Cancún eh, porque se está entrenando a los estudiantes cómo realizarlo. So next year I hear the clock is going to be in Lima, Peru. Pero que el clock el año que viene va a estar en Lima, Perú. And this year I'm going this week to the Brazilian Chemical Society for their meeting. Esta semana voy a Brasil justamente para el encuentro de la Asociación Química Brasilera. So I think we'll be doing more with Latin America and doing what we can to share resources and help each other. Por lo cual entiendo que cada vez vamos a hacer más con Latinoamérica como para compartir recursos y todo lo, lo que tenemos. Another new resource, ACS just started a couple of months ago. Brand new, an international center with this website. Esto es sumamente nuevo, ACS lo largó hace muy poco y que es un centro internacional con esa website. You know, I've been on the board now for six years and I really much supported something like this because what we are doing is trying to have a website where we have programs to help people who want to maybe do an exchange or a study abroad or have some international collaborations. He estado ahora durante seis años en el Consejo y siempre he apoyado esta, 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 esta instancia porque entiendo que es muy importante que se ayude a las personas que quieran estudiar en el extranjero. Ok, so now the last part of my talk is on, next slide, is on my presidential uh, initiatives. When I got elected, mi última parte de la charla va a ser sobre justamente mi iniciativa presidencial. Yes, when I got elected, I appointed a presidential task force called Vision 2025, helping ACS members thrive in the global chemistry enterprise. Cuando fui elegida, justamente apunté hacia la visión del 2025 en el sentido de formar un grupo de tareas que ayudara justamente a mejorar y crecer a la empresa global de la química. So I had my son design me this logo. Partners for Progress and Prosperity, this thing. Este justamente es el logo que establecí como socios para el progreso y la prosperidad. Yeah. Oh, next slide. So my priorities as president have been to always first serve our members' interests, you know, whether you're in the U.S. or overseas, serving the member interests. 
Mi prioridad como presidente siempre ha sido servir a los intereses de los miembros, ya sea dentro de los Estados Unidos o en el extranjero. I've already talked about how important it is for all of us scientists to help to promote science education and getting the general public to be more scientifically literate. Siempre consideré y lo difundí lo importante que es promover justamente la educación en química y hacerla llegar al público en general. And it's important to me to have action, transparency, and be inclusive. Y me importa mucho ser activa, eh, ser tra eh, eh, guardar la transparencia y la inclusión. Now the last two bullets here are what my task force has been concentrating on. First, to build bridges for strategic collaboration. Estos dos últimos puntos que están en el cuadradito son los puntos en los cuales se ha concentrado mi grupo de tareas. Es por un lado construir puentes justamente para la colaboración estratégica. And I mean bridges not only between different chemical societies around the world, no solamente puentes entre las diferentes asociaciones químicas del mundo, but also bridges between the different kinds of um, chemists. There are many different kinds of or chemists and physicists and biologists interdisciplinary we talk about. Sino también crear puentes entre diferentes químicos, físicos o biólogos, es decir, puentes interdisciplinarios. And it's also important for industry to work more closely with academia and government. Y también es importante para la industria trabajar mucho más cerca de la academia y del gobierno. And then because right now in the U.S. and also I know Europe, and I don't know how much here, but jobs, you know, jobs, we need to help with employment of the chemists. Y especialmente, bueno, sí, de lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, no sé acá en Latinoamérica, pero sí tenemos que trabajar cada vez con más fuerza para crear lugares de trabajo. And that will help with the young people because they see, you know, if you have why would they want to study chemistry if they don't see good jobs afterwards? Y eso nos va a ayudar justamente a entusiasmar a la gente joven, porque eh, si podemos ofrecerles un futuro de trabajo, van a elegir mucho más fácilmente la carrera de química. So the goals of my task force were to look at the challenges and the opportunities in the global chemistry enterprise. Entonces, la, el, el, digamos, el objetivo de mi grupo de tareas es tratar de poder identificar los desafíos y las oportunidades en el marco global de la química. With respect to job growth, collaboration, education and advocacy. En lo que respecta tanto al crecimiento del empleo como a la colaboración, como a la educación y como lo que se refiere a la defensoría, o sea, la defensa de la profesión. So my task force worked very hard all of last year. And at the end of the year, you know, we, they did a lot of brainstorming. And we came up with some recommendations for the American Chemical Society. Mi grupo de tareas trabajó muy fuertemente y a fin de año hicieron un brainstorming, una lluvia de ideas, y uh, llegaron a las siguientes conclusiones. And these recommendations are to help members with jobs and how to thrive in the global environment, building on what ACS already does. We already do a lot, we have to do more. Eh, las recomendaciones que surgieron entonces a partir de ello tenían que ver con lo que, primeramente con la búsqueda de lugares de trabajo, ayudar en ese sentido, y además seguir creciendo dentro de lo que la asociación ya está actualmente haciendo. Okay, next slide. So here is a summary, a big picture of the seven recommendations that the task force came up with. Esto es entonces un resumen, una especie de cuadro sobre las siete recomendaciones que este grupo de tareas hizo. I don't have time to go into the details, but these are the general areas. No tengo tiempo de entrar en los detalles, pero estas son las, las digamos, las áreas o los, los campos generales. Last slide. So, thank you for your attention. I have two articles in Chemical and Engineering News this year that talk more about the details of being partners for progress and prosperity. And if you have any ideas or suggestions, I have a very easy email, m.wu, 
at acs.org. Now it is a dot, not an underscore. If it's underscore, that means they're a paid staff. I'm not. <laughs> I'm a volunteer. Gracias a todos por estar ahí. Y bueno, eh, por un lado, tengo dos artículos escritos en la eh, revista GNPN de Química e Ingeniería. Y por otro lado, mi correo electrónico es muy fácil, que está aquí. Y eh, agradezco cualquier sugerencia o iniciativa que me quieran mandar para que nos sigamos comunicando. Eh, es con un punto, no con una raya, con un guión bajo. Now, some people think that because I was elected to president that I moved to Washington, D.C. Oh, no, I'm still in California, no? <laughs> yes, yes. So, any questions? Any You know, and there are a lot of people that say that, right? I was at an in international conference last year where there were presidents of society, chemical societies from around the world. And we went around the room. Nobody knew what the other person was going to say to say, what are your biggest problems? We were amazed. Everyone said, it's the public perception of chemistry and the chemical industry. We have a very, after all these years, you know, your society is 100 years, we're over 100 years. They come so, so fighting the same problems. Que es, so what do we say? General es you know, de la de la that is why we start, I think, with education. It's very important. And I was reading a new book on the airplane here. I'm un nuevo libro working en el avión. before I go straight from Sao Paulo to Baltimore for my board meeting. <laughs> So that means I have to finish my fourth presentation on this trip this week. And I am going to share with the ACS board this new book. It's called Innovation Economics, A Race for Global Advantage. Innovación en Economía o A Race for Global Advantage. Una forma de entrar en la ventaja. There are some countries in the world that realize to have a good economy, you have to have strong support for innovation and science. America is not one of them. <laughs> America, well, it depends. I mean, Obama tries, but Obama has too many people that don't want to do what he wants to do. So just last week, or two weeks ago, I was uh, visiting Congress visiting the National Science Foundation, the funding agencies, and everybody is very worried about the budget. But to go back to your original question, what do we do when people say the chemists are poisoning the earth? Volviendo a su pregunta, ¿qué hacer si todo el mundo piensa que la química envenena el mundo? Well, we know that is chemophobia. We know that is a misperception. 
So we, it's up to us, scientists, to change that perception, you know? We have to go out there. It sometimes upsets me to see the TV commercials on our American TV. Sí, justamente sabemos que hay quimofobia y sabemos que hay unas percepciones equivocadas sobre la química, entonces es responsabilidad nuestra salir. Because what they show the, the general public on TV is only one side, the anti-chemical side. Cuando you know? vemos las noticias en la televisión, por ejemplo, so we have vemos que solo una ideas. parte que muestra. We have all kinds of ideas. And we have to just little by little do some of these things. Muestra la parte negativa, entonces está en nosotros empezar paso a paso a mostrar la otra cara. I, last month, we had our national meeting in New Orleans, the ACS meeting. I invited 11 presidents of chemical societies from around the world for a global collaboration roundtable discussion. El mes pasado tuvimos justamente una reunión en la cual estuvieron presentes 11 presidentes de las asociaciones químicas estadounidenses. Also as president, I had to lead the 500 counselors. We have 500 elected counselors in the Congress of the ACS. They are, you saw, 187 local sections and 33 technical divisions, so these are all elected representatives of either the local section or the uh, division, technical division. And I led a council discussion topic on what can ACS do to help the members thrive in this global chemistry enterprise. También tuve que enfrentarme los representantes de las filiales, pero además también los legisladores y todo tipo de concejales. Y entonces, bueno, la cuestión era cómo hacerles entender ¿Cómo podemos hacer para mejorar todo este tema de la percepción? So we got all kinds of ideas, all kinds of suggestions, but one was the same from both groups, the presidents and the council. They all said, we need a good YouTube video for the young people <laughs> that is good for chemistry, because it can go viral and then all over the world. You know, we have to figure out what to put on that YouTube. Tuvimos todo tipo de diferencias, pero en la que coincidieron justamente los dos grupos pueden hacer un lindo video que pudiera dar la vuelta al mundo y explicar lo que nosotros queríamos contar. And also, you know, science journalists are, are disappearing. You know, people who really know science is disappearing. So another idea that came out is we, the chemical societies, maybe should do a workshop for the journalists. People still are studying journalism in school. In your universities, you must have students still studying it. We should go do a workshop for them to give them a better idea. Because the people who run our Congress don't have any science background. Out of, you know, 500 Congress people, there may be five that have any science background. And so we're, We have ideas, we have to just do it step by step. But you don't, I have a talk where I talk about turning challenges into opportunities. Yes. You do? Uh -huh. So then something which it has to be considered uh -huh. in terms of poison. Uh -huh. It's also that can make use uh, be in the laboratory so could be a dangerous thing. In fact, there are accidents. Yes. So have to be aware of that. Yes. In fact, yes. today I read in the chemical engineering news which I've said today, yes. that they were you uh, you were preparing somebody and the UCLA to oh. prepare a guideline for evaluation of Uh, yes, numbers. safety is to be uh, number one. In, in, I tell you, it, it was not only an accident in San Francisco. Mm -hmm. in fact, it was an accident in, in Rio no, Park, in, 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 uh, in, in University in Rio Park, in Buenos Aires, in Argentina, ah. uh, where oh, five people died. Yeah. Because, uh, um, five. Yes, uh, it's so unfortunate. There is something to be considered when you talk to the general public. Right, right. Sure. Eh, bueno, en principio lo que decía la doctora Wu es que, bueno, buenos científicos cada vez hay menos, entonces, por otro lado, es importante que los científicos también visiten, por ejemplo, 
a los periodistas que se están formando para que entiendan un poco mejor de qué se trata, porque ellos van a ser justamente los divulgadores de mañana. El doctor acá agregó que en nuestro país tuvimos al doctor Velocopito que inició justamente la divulgación científica en el Instituto Leroy en su momento, la formación de divulgadores. Eh, y que el tema de la seguridad eh, está muy asociada a esa imagen del envenenamiento de la química, entonces que hay de alguna manera que diferenciar la parte de seguridad en química y para evitar accidentes y de esa manera también poder proteger la imagen general de la química. Yeah, so there are little steps we can take. It's, you know, there are people who still think that the chemists are poisoning the earth. But when I meet somebody, I go, we're part of this earth. We don't want to poison the earth. We are just like everybody else. You know, we want a clean environment. We want clean water. We want clean air. So no, give us. And actually, you know, we've seen the changes, right? Industry has always tried to be more careful, but they're the ones the public don't like. But you know, now in California, where I am, they're so strict, you know, on pollution. We pay more for our gasoline because California is so strict on the environment. So, and then it's sad, the, the places where there's not so much strict regulation because then they do get polluted. So it's not easy, of course, what you bring up. It's, we've been fighting it for well over 60 years, probably 100 more. But I do believe we can make little steps. Each one of us can be an ambassador. You know? I mean, literally, I talk to everybody, all the strangers, you know, or people. It, you know, I, I tell them what I do, or you tell them what you do. In, in, in words that people who don't know chemistry can understand, right? So if everybody does a little bit, it can help. And also, you know, so I always talk about turning challenges into opportunities. Realmente, justamente, la última frase conecta con lo primero, el, el convertir justamente desafíos en oportunidades, también el tema del envenenamiento, digamos, trae aparejado, o sea, la reacción de una química diciendo nosotros queremos todo lo contrario, también queremos limpiar el aire, queremos limpiar el agua y trabajamos de hecho en eso. De hecho, en California, por ejemplo, se paga muchísimo en la industria para producir justamente la limpieza de todos los desechos y que no produzca contaminación ni en aire ni en agua. Eh, y bueno, esto es hace 60 años que se está trabajando en el cambio de imagen y poco a poco lo tenemos que ir logrando a través de los embajadores de la química. Todos ustedes pueden hacerlo, todos nosotros podemos hacerlo. Y es un trabajo de paso a paso. Ok, so thank you for all your attention. It took long because we translate. <laughs> Gracias por la atención. <laughs> Gracias por la presencia.